Привіт, друзі! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал, на канал Репетитор з математики. Я рада всім, хто вперше завітав на мій канал і хто є моїм постійним підписником і шанувальником, хто пише коментарі, задає питання, просить мене розв'язати якісь задачі. Надіюсь, що сьогоднішнє відео допоможе вам, тому що зроблено воно по вашим проханням. І ви просили мене пояснити, як знайти значення похідної функції в точці. Отже, цю тему розглядають учні в 10 класі, називається вона «Похідна та її застосування». І от якраз ми й подивимось, як же знаходити значення похідної в певній точці. І так, перший приклад. Знайдіть похідну в точці х0 дорівнює одиниці для ось такої функції. Ця функція представляє собою різницю, суму якихось функцій більш простих – х8, 3, х4 і так далі. Тоді ви повинні пам'ятати правило, що похідна суми різниці дорівнює сумі різниці цих похідних. Отже, ми шукаємо похідну, мінус похідну, мінус похідну, плюс похідну. А також ви повинні знати таку властивість, що сталий множник, наприклад, ось 3, можна виносити за знак похідної. І тобто вже 3, і потім шукати похідну від х4. І також ви можете використовувати таблицю похідних. Це не повна таблиця. Це просто таблиця для даних прикладів, а також на НМТ у вас є ця таблиця похідних, завчати її не потрібно. Ну і коли ви знаходите вже певну похідну функцію, от у нас в прикладі вона задана літерою Y, може бути літерою F, і якщо ми знайдемо похідну від функції Y, яка виражається через змінну X, то ми знайдемо якийсь вираз через X, де буде фігурувати X. А тоді, щоб знайти похідну в точці x0 певній, то треба просто в той вираз, який ви знайдете похідної, підставити те значення, яке нам задане, а нам задана одиничка. Отже, наша задача спочатку знайти похідну, а потім в похідну підставити значення x0 рівне одиниці. І так почнемо. Спочатку знайдемо похідну даної функції. y' дорівнює. Ми бачимо, що це різниця і сума якихось більш дрібних функцій. Це степенева функція, це також степенева, це просто х, це просто число. Похідна від х в восьмій степені. Ви дивитесь на підказочку. Х в енній степені – це є х в восьмій. Тоді степінь виноситься наперед, це буде добуток ось цієї степені 8, помножити на х, але вже в степені на одиничку менше. Тобто ми від степені, яка була, n віднімаємо 1. Отже, це 8 мінус 1, це буде вже сьома степінь. Далі, мінус, 3 як постійний множник ми виносимо, а залишається у нас функція х4. Х4 – це також степенева функція, і також її похідну шукаємо, як степінь виноситься наперед – це 4, помножити на х, а степінь уже в похідну і буде менше на одиничку, отже, 4 мінус 1 буде 3. Далі, мінус, похідна від х – це одиничка, значить, це мінус 1, і плюс 5 – а похідна від сталої величини, яка позначається літерою С, константа, завжди дорівнює нулю. Отже, тут ще плюс нуль. Отже, ми можемо тепер спростити цей вираз. І ми побачимо, що це 8 х в сьомій степені мінус 12 х в кубі мінус 1. Ну, а плюс нуль не пишемо. А тепер ми просто підставляємо в формулу для похідної значення х0 одиничка. І тоді ви записуєте, що y штріх від одинички дорівнює. Замість х скрізь 1. Це 8 помножити на одиничку в сьомій степені, мінус 12 помножити на одиничку в третій степені, мінус 1. Це дорівнює. 1 в будь-якій степені 1, отже, ми працюємо лише з числами. Отже, це 8 мінус 12 і мінус 1. Це якби мінус 13 плюс 8. Це мінус 5. Отже, таким чином ми навчились з вами шукати похідну і шукати значення похідної в точці. Перейдемо до наступного прикладу. Приклад 2. Щоб в цьому прикладі легше було вам знаходити похідну, давайте я в початкову умову вам перепишу таким чином. Що таке х поділити на 3? Це 1 третя, як сталий множник, помножити на х. Тоді вам буде зрозуміло, що сталий множник можна винести. Мінус 4 помножити. А що таке одиничка поділити на х квадрат? Це х в степені мінус 2. Тому що коли степінь у нас в знаменнику, то щоб перенести її в чисельник, вона стане з мінусом. І тут плюс іще... Корінь із екса. Ну, у нас є в табличці значення похідної для цієї функції, тому так і можемо записати. А якщо немає у вас цього значення, то ще можна представити 
корінь із ікса, як і ікс в степені одна друга. Це на НМТ, коли у вас оцієї саме підказочки не буде, буде лише от така загальна підказочка. Знайдемо спочатку похідну цієї функції, яка залежить від змінної х до рівня. От на третє виносимо як постійний множник, далі помножити похідна від х до рівня одинички. Мінус 4, як постійний множник, виносимо. Далі шукаємо похідну від х в мінус другій степені. Це так само, як і степенева функція, просто n – це мінус 2. Отже, виносимо степінь наперед, це буде помножити на мінус 2, помножити на х, і далі ми до цієї степені ще повинні відняти 1, тобто мінус 2, мінус 1, а це буде мінус 3. Далі плюс похідна від корінь від х у вас є підказочка, це буде одиничка поділити на 2, корінь із х. Якщо немає цієї підказки, ще раз повторю, ви шукаєте через загальну формулу, враховуючи, що це х в степені 1 друга, тоді 1 друга вийде як множник, а х в степені буде 1 друга мінус 1 мінус 1 друга. Отже, трошки спростимо цей вираз. Дивіться, 1 третя помножити на 1 – це 1 третя. Тут мінус 4 помножити на мінус 2 буде плюс 8 помножити на х в мінус 3. Ну і тут плюс 1 друга помножити на х якби в мінус 1 друга. Тепер можемо для знаходження похідної в точці підставити скрізь там, де у нас х, значення одиничка. Тоді похідна в точці 1 буде дорівнювати 1 третя плюс 8 помножити на одиничка в будь-якій степені одиничка вже не пишемо і плюс 1 друга. Це буде якби 8 цілих плюс отаких два дроби. То ми запишемо, що це 8 цілих плюс, а оці два дроби приведемо до спільного знаменника. Спільним знаменником є 6, тоді сюди додатковими множниками є 2 і 3. І тоді 2 плюс 3 це буде 5, зразу запишемо, і, і тоді це буде 8 цілих 5 шостих. Розібрались? Ще два приклади. Ось така задана функція – знайти похідну в точці х0 до рівня 1. Ті ж самі правила використовуємо, тією ж самою табличкою також користуємось. Функція дуже проста, складається з різниці суми більш простіших функцій, тому похідну тут просто визначити – похідна, яка залежить від змінної х до рівня х в сьомій. Похідна від цієї функції – це буде 7 множник іде наперед, а х вже записується зі степінню. На одиничку меншу, тобто 7 мінус 1, 6, мінус 4, як постійний множник, виносимо, х в 5, і шукаємо похідну по формулі. Це 5 ми виносимо наперед, помножити на х в степені на одиничку меншу, тобто 4, плюс 2, як постійний множник, виносимо, х похідна від х – це одиничка, мінус похідна від будь-якого постійного числа – це 0. Спростимо цей вираз, це буде 7 помножити на х в 6 Мінус 20 помножити на х в четвертій, плюс 2 і мінус 0 не пишемо. Отже, можемо вже підставити замість х значення 1 і отримати y штрих в точці 1 до рівня. Оскільки 1 в будь-якій степені 1, то це буде 7 мінус 20 і плюс 2. І це буде 7 плюс 2 – це 9. Мінус 20 плюс 9 – мінус 11. І останній приклад. Четвертий – знайдіть похідну функцію в точці. І також задана ось така більш складніша функція. Давайте я її вам простіше запишу, щоб вам простіше було шукати похідну. Дивіться, в простішому вигляді що ми робимо? Ми сталий множник винесемо, а сталим множником є 1 друга. Тобто 1 друга – це якби помножити на х в квадраті. Добре, плюс 3, якби помножити на одиничка поділена на х кубі, а це х в мінус третій. Згадуйте, що якщо степінь в знаменнику, то її можна перенести в чисельник знаком мінус. І плюс 1. Запишемо похідну від х для цієї функції. Одна друга, як сталий множник, виноситься. Далі шукаємо похідну від х квадрат, а це 2 помножити на х, тому що 2 степінь винесли, х стало на одиничку менше. Плюс 3, як сталий множник, виносимо. А похідна від х в мінус третій степені – це, дивіться, степінь виносимо як множник, помножити на х, а степінь х вже стає та, що була, мінус 1, тобто мінус 3, мінус 1 – це мінус 4. І похідна від одинички – 0. Отже, 0. 
трошки спростимо цей вираз, це буде, дивіться, 2 і 1 друга скорочується, тобто залишається просто х. Далі, 3 помножити на мінус 3, це мінус 9, х в четвертій, мінус четвертій, і плюс 0 не записуємо. Отже, підставляємо тепер в формулу похідної значення 1, і це буде, дивіться, 1 в будь-якій степені 1, то це буде 1, мінус 9, це буде мінус 8. От такі на сьогодні приклади. Якщо розібрались, я буду дуже-дуже рада. Якщо щось не зрозуміло, то пишіть в коментарях, які питання вас цікавлять, які задачі ви хотіли б побачити. Ну, якщо відео сподобалось, чекаю від вас лайк і чекаю вас на наступних своїх уроках з нетерпінням. Все буде Україна!